my travelers and welcome back to another vlog let's travel Colombia Jonathan here as always and today we are on the second part from the video that I told you last week we are in Ayurveda which is a place about 15 minutes from Manizales going from Manizales to Medellin and we're gonna do some pretty amazing experience that I'm gonna be telling you on the video and one of the things that I know is I'm gonna be pretty much a new person once I get out so follow along because this is gonna be amazing All right, and I want to introduce you first of all to Cesar, which is going to be our spiritual guide for the whole day. So Cesar, please come over here. Cesar, how are you? Hi, thanks. Thank you very much for having us today. I'm pretty, pretty excited um, because I know we're going to be doing some really new things for me and for many people that see these videos. So why don't you tell us a little bit about this place, a little bit about you, and then what are we going to be doing throughout the day? Can I talk in Spanish? You can talk in Spanish, of course. Okay. Eh, este es un sitio que ha sido eh, creado para el bienestar, para mm, adquirir una estabilidad ante todo emocional, porque vemos que con todo esto que está sucediendo día a día nos desconectamos y básicamente esto es para conectarnos nuevamente con nuestro ser y empezar a disfrutar la vida. Estamos muy emocionados, yo estoy hasta nervioso como de todo lo que vamos a hacer, eh, pero muy, muy, muy emocionados de que vamos a pasar un momento muy agradable y que vamos a aprender muchísimas cosas, tanto yo pues como todas las personas que están viendo los videos de Entonces, muchas gracias. Qué rico, muchas gracias a ti. Ven acá. Listo. So to start with the experiences, the first thing that we're gonna do is we're gonna go to the doom, but we need the proper clothing for that. So right now, it's very hot with jeans, boots, everything. It's not really good for this type of experiences. So let's go change. In three, two, one, boom. And we are all ready, comfortable, fresh, and ready to go. So let's go to the doom to make that experience first. Also, the most important part of one of these processes is the food. What you eat is what makes you know good process on your body. So they're, be um, they're vegetarian here, they don't eat meat. I'm not really vegetarian, but I don't mind eating vegetables. I love vegetables. And uh, Cesar is going to explain us what we're going to do here um, for lunch. Bueno, Cesar, cuéntanos qué vamos a hacer para lunch. Básicamente es un almuerzo muy liviano. Aquí tenemos una sopa que siempre incluimos en Ayurveda los alimentos que ayuden a las tres constituciones, a cualquier tipo de persona que llamamos dochas. Entonces siempre se incluye el zucchini, el calabacín, la sidra, chayote o guatila que llamamos en otros países, la remolacha y se utiliza bastante constante el garán masala y la azafétida, que es el guisante que le da el toque hindú, como ese toque tan agradable, picante, porque es una gran mezcla de muchas especies, como llamamos, por ejemplo, aquí lleva pimienta negra, clavo de olor, canela, el comino y una serie de, de, de especies que realmente son los que realzan eso que usted dice es eso tan delicioso, claro. es de verdad que vale la pena que siempre lo complementemos y la zafetida que la usamos en India porque es digestiva ayuda también a la parte mental ayuda a la parte digestiva y a la parte respiratoria trabaja en esas tres fuentes que la mayoría de personas sufrimos es por ese lado y en la India siempre se consume porque ellos dicen que aleja las energías de pastas los demonios todos esos egos que vienen o que nos incrementan las pasiones bajas por eso es tan importante recomendarla Yo Aquí la utilizo bastante porque en Ayurveda la estudiamos para el espasmo, el espasmo muscular, para problemas de epilepsia, para problemas digestivos, como dije antes, mano, todos los gases, porque cuando no salen, pues lógicamente ellos se encaponan, se encasillan y se convierten como en el tipo lumbago o espasmo. Es muy importante también tenerla y da un sabor espectacular. Para los gases se utiliza antes de, de consumir todos los granos, los, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, se utilizan un guisante 
y ya no dar esa parte de distensión abdominal como inflamar, inflamar, sí, 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 todo eso. Entonces es muy importante. Y aquí ya la ensalada, que lógicamente siempre usamos eso, una ensalada igual, tiene berenjena, uh -huh. apio, eh, como nombramos el, el, el chayote, eh, también tiene pepino con hombro y ya después pasamos al guisante que ella está preparando el guiso allá y lo hacemos como una especie de mezcla, siempre va pimienta negra un poquito incrementada, que nos, aparte de que es digestiva nos gusta mucho que dé ese sabor que termina como, como respetando los, los seis sabores, salado, dulce, amargo, picante, astringente y ácido, siempre hay que respetar en la comida aparte de los colores que es lo que da esa, como esa, eh, ese gusto al mirar algo que dice, ay, se ve rico, y sabe rico, claro, se respeta los colores y los sabores, entonces ahora hacemos como una especie de soprito y que queda una ensalada tipo chop suey And so after lunch, of course, we need dessert. So what we have here is something very special. No, cuéntanos de, de este postre tan delicioso. Gracias. Esto es un postre que en Ayurveda llamamos madura en sánscrito, ¿verdad? Porque Ayurveda se estudia en sánscrito. Es una gran oportunidad. Sánscrito sanskrit quiere decir perfecto. Uh -huh. Y se consume antes o después. En la India siempre juega un papel importante los frutos secos. Sí. Todo y la buena combinación. Depende el docha de la persona o la condición que tenga, se le dan de unos y se le quitan otros. En este caso, este es para todo tipo de persona. Lleva eh, chocolate oscuro al, al, al 75. Lleva semilla de calabaza, almendras sin cáscara en slides. Uh -huh. Lleva macadamia, lleva esto, es otro delicioso eh, manjar que llamamos guk, que es de rosas, con caligeri, que en Ayurveda quiere decir una miel especial y da muy buena digestión. Mm. Y que no falte el chawana pras, como le iba explicando, es para subir las defensas, el chawana pras es un rejuvenecedor, mm. porque Ayurveda quiere decir eso, rejuvenecer, el arte de curarse uno mismo y de saber comer. Que no falte la nuez de pican, la nuez de piñón y esto es un delicioso manjar para como aperitivo. Como aperitivo. So, eh, what Cesar was telling me before is that this, um, how do you call this one again? A chawana pras. Chawana pras uh, used to be, well, uh, it says that it was created by a god, an Indian god, that made this for the poor people because it has a lot, a lot of different vitamins and complements that you will need to remain healthy. So, they created this for essentially the poor people, but it is really good for your body and for your health. So, taste the, the, the dessert then. And we were not expecting to have so much fun and to do so many things right here in Natu Veda. So we're going to leave this video here and have a part two for next week's video as I really want you to see everything that they do here trust me it was a whole new experience if you want more information about this place or want to come visit follow us on our social media and visit natuveda as well everything will be linked down below and as always thank you for watching make sure to subscribe to the channel click the like button leave your comments down below and i'll see you on the next one my travelers